しら இஞ்சி <laughs> நீங்க இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது சோம்பு சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கங்க நம்ம வந்து சனியா சோம்பு சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா வந்து பாட்டில் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி போகிறேன் இன்னைக்கு திருச்சி ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் லீவு டேரனுக்கு நேரத்துக்கே வந்து மத்தியானமே வந்து நியூஸ்ல வந்துருச்சு ரேஷ்மாக்கு ஈவினிங் தான் வந்து லீவுன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு வந்து காத்து ரொம்ப எல்லாம் அடிக்கல இப்ப கொஞ்சம் திடீர்னு காத்து அடிக்குது ஜோன் மழை பெய்யுது அப்புறம் விடுது சென்னையில எல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா அங்கதான் உங்களுக்கு வந்து புயலோட தாக்கம் ஜாஸ்தி இருக்கும்னு இருக்காங்க எங்களுக்கு திருச்சியில அப்படி ஒண்ணும் ரொம்ப இல்ல ஆனா ஜில்லுன்னு தான் இருக்கு நாங்க எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படி இருக்கும் போது தான் இருக்க முடியுது தண்ணி எல்லாம் ஐஸ் மாதிரி இருக்கு அதனால இன்னைக்கு டேரனுக்கு வந்து நேற்று வந்து கொஞ்சம் கோல்டா இருக்கு ரேஷ்மாக்கு கோல்டா இருக்கு ஆனா நாட்டுக்கோழி வாங்கிட்டு வந்தோம் எப்பவுமே மட்டன் சாப்பிடுவோம் இந்த கிளைமேட்டுக்கு நாட்டுக்கோழி சாப்பிட்டா உங்களுக்கு சளி பிடிக்காம இருக்கும் இல்லைங்க அதனால நான் நாட்டுக்கோழி தான் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் அதனால ஒரு கோழி வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு நம்ம வந்து சமைக்க வேண்டியதாங்க நமக்கு வந்து மஞ்சள் போட்டு வாட்டி தான் தருவாங்க போறேன் <laughs> சரிங்க இது வந்து தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் அடுத்து நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் போண்டா ரெடி பண்ண பாத்தீங்களா முந்தா நாள் அந்த ஆயில் தான் நான் சேர்த்துக்க போறேன் இது தீர்த்துருவோங்க ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் இப்போ பெரிய கேடாயில செஞ்சிருந்தா ஒண்ணும் எண்ணெய் வீந்துருக்கும்ல நிறைய தீந்துருக்கு ஆமா வீந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்குது சின்ன கேடாயில தான் நான் வந்து சின்னோண்டு ஒரு எண்ணெய் சட்டி தான் நான் ரெடி பண்ண யூஸ் பண்ணேன் அதுல இருக்க எண்ணெயே இப்ப தீத்துடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தாங்க இருக்கு நான் நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த முட்டையை வந்து நம்ம இவ்வளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம முட்டை வந்து வேகறதுக்குள்ள ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் பாருங்க நம்ம முட்டை வந்து நல்லா குக் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்ப நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாங்க ஹைலே வச்சுக்கணும் அப்ப மட்டும்தான் உங்களுடைய நூடுல்ஸ் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் அப்படின்னா அப்படி ஆகாது ரேஷ்மா சாப்டாவும் இருக்கும் குக் ஆகியும் இருக்கும் கிரன்ச்சியா இருக்கணும் அப்படி இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் அப்படி இருந்தா தான் நூடுல்ஸ் டேஸ்டா இருக்கும் நம்ம சிம்புல வச்சுட்டு சிம்புல வச்சுட்டு அது தண்ணி விட்ட மாதிரி உங்களுக்கு ஆயிடும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து வதங்கிடும் சிம்புல வச்சீங்கன்னா அதனால ஹைல வச்சுட்டு நீங்க இந்த மாதிரி வதங்கினீங்கன்னா கிரன்ச்சியாவும் இருக்கும் உங்களுக்கு பாதங்கிற மாதிரியும் இருக்கும் இப்ப பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாங்க சமைச்ச உடனே சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நாங்க வந்து குளிச்சுதான் முடிச்சுட்டு 
எல்லாம் கட் பண்ணி ஏன்னா உன்னை எங்கள் பாபா குளிக்க போயிருக்காரு அவர் வந்த உடனே சாப்பிடுவோம் அதனால் எல்லாரும் செஞ்ச உடனே உட்காந்து சாப்பிடணுன்ற டயத்துக்காக நான் லேட்டாக தான் செய்கிறேங்க செஞ்சு முன்னாடியே வச்சுட்டு ஆறி அவ்வளோ போயிடும் அது இந்த கிளைமேட்டுக்கெலாம் நம்ம வந்து ஜில்லு சாப்பிட்டா நல்லாவே இருக்காது நீங்கள் சூடாக சாப்பிட்டா ஆமாம் அதனால் சூடாக தான் சமைச்சு சாப்பிட்ணும் நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சிடணும் சமையல் செஞ்சோமா அப்படி போய் உட்காந்தோமா சாப்பிட்டோமா அப்படின்னு ஓலையில் குளிச்சோனையே சூப்பராக சுட சுட செஞ்சு எங்கேங்க தண்ணி திறந்து விட்டால் சுட தண்ணியே சூடாக வருது பாச்ச தண்ணியை திறந்தால் சுட தண்ணி ஜில்லுன்னு ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஜில்லுன் இருக்கு கொஞ்சம் போல உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் போல உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப வேண்டாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்துடலாங்க இப்ப நம்ம கொடமிளகாவையும் சேர்த்துடலாம் எல்லாம் ஹைல வச்சுட்டே நீங்க கலந்து விடுங்க அப்பதான் உங்களுடைய நூடுல்ஸ் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் இருந்தாலும் சில பேர் புதுசா பாக்குறவங்களுக்கு தெரியாம இருக்காங்க அதனால அவங்களுக்காக நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் இப்ப நம்ம சேனலுக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய வியூவர்ஸ் வந்துருக்கீங்க எல்லாரும் வீடியோ சூப்பரா பாக்குறீங்க உங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஆமாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மிஞ்சி போனா எனக்கு முப்பது பேர் தவிர வேற யாருன்னு எனக்கு தெரியாது தெரியாதவங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க அதனால ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆனா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அதே மாதிரி நீங்க பாத்துருக்கீங்க ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேங்க தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அதுக்கேத்த மாதிரி நானும் கொஞ்சம் இப்ப நீங்களா எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருக்கீங்க எல்லாரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் நமக்கும் வந்து ஒரு சுறுசுறுப்பா வரும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி வந்திருக்கு அதனால நானும் பாருங்க ரொம்ப ஸ்பீடா ஆயிட்டா இப்ப சமைக்கிறதுலயும் சரி ஏதாவது ஒன்னு செய்யணும்னா வந்து சோம்பேறிதனமா இல்லாம கொஞ்சம் பிரிஸ்கா வந்து நான் செய்யறேன் இப்ப நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாங்க மசாலா சேர்த்துக்கலாஙm நான் இன்னொரு பாக்கெட் வந்து எடுத்துக்க போறேன் இப்ப நான் சிம்மில வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து பாதி பாக்கெட் தான் சேர்த்துக்க போறேங்க நம்ம டேஸ்டா இருக்கானே இந்த மாதிரி ஆ இந்த மசாலா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரி நான் வாங்குற கம்பெனி உங்க கிட்ட சொல்லும்போது நீங்க அது வாங்குவீங்கல சூர்யா கம்பெனி தான் கம்பெனி பேர் வந்து சூர்யா சூர்யா கம்பெனி வாங்குறது நல்லா இருக்கும் அதனால நான் அத தான் வாங்குவேன் இப்ப நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் கூடிய காய்கறி முட்டையெல்லாம் வதக்கி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் பாத்தீங்களா இப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதா இதை வடிகட்டி எடுத்துட்டு தான் இதை சேர்க்க போறேங்க பாருங்க இப்படி எடுத்தா இப்படி கட் ஆகுதா இப்ப நான் வந்து நூடுல்ஸ் வந்து தண்ணியில அலசிட்டு இதுல வந்து வடிகட்டிட்டு இதுல சேர்த்துக்க வேண்டியதா பாருங்க நான் நல்லா பச்சை தண்ணியில அலசிட்டேங்க பச்சை தண்ணியில அலசிட்டு தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இப்ப நம்ம சேர்த்துடலாங்க அதுக்குள்ளதுக்குள்ளதுக்குள்ள <laughs> ரொம்ப 
பெருசு பெருசா நூடுல்ஸ் வச்சா எடுத்து சாப்பிட உங்களுக்கு கஷ்டமா இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இப்படி கரண்டி வச்சு இப்படி குத்தி விட்டுட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க ஹைல வச்சிடுறேன் இப்ப இனிமே நம்ம சிங்கிள வைக்க கூடாது ஹைல வச்சுட்டே நம்ம வந்து இப்ப ஹைல வச்சுட்டுதாங்க நான் கலந்து விட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க ஏன்னா நம்ம மிளகு சேர்த்து கொண்டுட்டீங்களா மிளகு தூள் அது நல்லா வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து எல்லாத்துலேயும் இறங்கணும் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு தடவை டேஸ்ட் பார்த்துக்கிறேன் நான் இன்னும் காரம் வேணுங்க ஆனால் சூப்பராக இருக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் போட்டுட்டா தான் நல்லா இருக்கும் நாளைக்குதான் வரும் இவங்களுக்கு எல்லா நாளுமே லீவ் இருந்தா இப்படிதான் பிடிக்கும் அவ்வளவு <laughs> 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 அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் சாப்பிட வேண்டியதான் பாரு காலையில என்னுடைய டிஃபன் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன் சரி இதெல்லாம் பாக்கும்போது உங்களுக்கு செஞ்சு தரலாம் தோணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் நம்ம சேனல்ல நாட்டுக்கொடி குழம்பு வச்சிருக்கோமா இல்ல தானே வச்சிருக்கோமா சரி அது ரொம்ப பழைய வீடியோ இல்லனா ஆமா சரி நான் இன்னைக்கு எப்படி வைக்கறேன்னு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் இப்ப ரேஷ்மா பொண்ணு யாரும் பசி வந்து மஞ்சடி லைக்கிறீங்களா பாக்கலாம் இதெல்லாம் செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால ரேஷ்மா பொண்ணு யாரும் கொஞ்சம் நூடுல்ஸ் வந்து வச்சிருக்கேன் ஓகே போறேன் <laughs> பாதிக்கணும் நம்ம நாட்டுக்கோடி சூப்பு தாங்க ரெடி பண்ணிருக்கேன் ரேஷ்மாக்கு தான் கொஞ்சோண்டு மிளகு தூள் போட்டு கொடுத்துக்கலாம் ரேஷ்மாக்கு மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் மிளகு ஜீரகம் அதை வந்து இடிச்சுட்டு நம்ம சேர்த்துக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி அவ்வளோதாங்க மஞ்சள் தூள் அது மட்டும் தான் சேர்த்துக்கணும் நான் கொஞ்சம் வந்து மிளகு தூள் கொடுத்தேன் அவள் கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிடுவா எனக்கு அப்படி சாப்பிட்டா தான் பிடிக்கும் நான் ஏற்கனவே நிறைய போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் வந்து போட்டிருக்கேன் எப்படி இருக்கு நீங்கள் பாருங்க ரக்க அந்த நாட்டுக்கோழி கோழியோட ரக்க காலு அதெல்லாம் வந்து எலும்பெல்லாம் எடுத்து போட்டு தான் சூப் வச்சிருக்கேங்க ரேஷ்மா கொடுத்தல நம்ம இந்த சூப்பை நான் வந்து இந்த சூப்பில் எந்த ஆயில்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலைங்க அந்த நாட்டுக்கோழியோடைய ஆயில் தான் அவ்வளோ வந்துருக்குது அந்த கொழுப்பு தான் எண்ணெய் மாதிரி இருக்குது மட்டும் சொல் காலு இருங்க நான் ஸ்டேஜ் பண்ணி சொல்கிறேன் நாட்டுக்கோழி <laughs> 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 
இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்டாக நாட்டுக்கோழி குழம்பு வைக்கிறத நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அடுத்து நம்ம நாட்டுக்கோழி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வந்து நாட்டுக்கோழி வாங்கணும்னு சொன்னாங்க நான் வந்து சாதம் வடிச்சாச்சு இங்க நாட்டுக்கோழி வறுவல் தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரெடி ஆயிடுச்சு நாட்டுக்கோழி வறுவலும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அவ்வளவுதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண வேண்டியதா அடுத்து நம்ம நாட்டுக்கோழி குழம்பு தான் இன்னைக்கு வைக்கிறத நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் வாங்க நம்ம எப்படி வந்து நாட்டுக்கோழி குழம்பு வைக்கலாட்டதை நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன் நீங்க இதே மாதிரி நாட்டுக்கோழி நீங்க குழம்பு ரெடி பண்ணி பாருங்க இது வந்து கிராமத்து ஸ்டைல வந்து செய்வாங்க பாருங்க எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு செய்யறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க செய்யலாம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு தான் ரெடி பண்ண போறோம் நான் இன்னைக்கு சட்டியில தாங்க வந்து வதக்கிட்டு நம்ம செய்ய போறோம் அப்பதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால நான் சட்டியில தான் ரெடி பண்றேன் இது வரைக்கும் ஈரெல்லாம் போகட்டும் இப்ப நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க நாட்டுக்கோழி குழம்புனால நீங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்தீங்கன்னா தான் அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அரை ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் மிளகு வந்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு மிளகு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை கல்பாசி ஒரு மூணு கிராம்புங்க இப்ப நம்ம சேர்த்த மசாலா நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மூணு வெங்காயம் சேர்த்திருக்கேங்க வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்தோடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழி வேக வைக்கும் போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்திருக்கோம் அதனால நான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன் ஆனா நீங்க நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு நிறைய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்தீங்கன்னா தான் அந்த ஒரு கவுச்ச கொஞ்சம் இருக்கும் நாட்டுக்கோழில அது நல்லா வாட்டினாங்கன்னா இருக்காது சில சமயம் இருக்கும் அப்படி இல்லாம இருக்கணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய சேர்த்துக்கணும் நாலு தக்காளியை நான் வந்து பொடிசா கட் பண்ணிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க நல்லா வந்து பச்சை வாழை போகட்டும் இந்த மாதிரி நீங்க வதக்கிட்டு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி மிளகு ஜீரகம் சோம்பு அப்புறம் நம்மளுடைய மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம செய்யும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது நல்லா வறுப்பட்ட பிறகுதான் அந்த வெங்காய தக்காளி சேர்க்கணும் இல்லைன்னா அப்போ உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து மாறிடும் நல்லா வறுப்படாம நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா அதோட பிளேவரே இறங்காதுனா நல்லா வறுப்பட்ட பிறகு நம்ம வெங்காய தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வறுக்கிடலாங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போல மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு எவ்வளவு காரம் தேவையோ அவ்வளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் எனக்கு தேவையான அளவு காரம் தான் சேர்த்துக்கிறாங்க ரொம்ப வந்து நான் சேர்க்கல ஒரு சில பேர் ஜாஸ்தி காரம் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க மல்லித்தூள் வந்து நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப மல்லித்தூள் போனா எனக்கு வந்து குழம்பு நல்லா இருக்காது ஒருத்தங்க நிறைய சேர்ப்பாங்க நான் அப்படி சேர்க்கல நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க சேர்த்திருக்க மல்லித்தூள் மிளகாத்தூளுடைய வாசனை மட்டும் போகணும் பச்சை வாழை போயிடுச்சுன்னா போதும் ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க நம்ம எல்லாம் வதக்கிறது மட்டும்தான் வேலை அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ஈஸியா வைக்கலாம் நம்ம ஆனா பிளேவர் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பாருங்க நல்லா வந்து மசாலாவோட வாடை எல்லாம் போயிடுச்சு பச்சை வாடை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ஆறட்டும் ஆறின பிறகு நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாங்க ஆனா நான் வந்து மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திடுறேன் சட்டி வந்து சூடாயிடுச்சுங்க நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் சின்ன ஒரு துண்டு வந்து பட்டை மட்டும் சேர்த்துப்போம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து பட்டை சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் சும்மா ஒரு ரெண்டு கிராம்
ரொம்ப சேர்த்துற வேணாம் இல்லைன்னா ரொம்ப வந்து நமக்கு மசாலாவுடைய அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கும் ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் ரெண்டு ஏலக்காய் பொறிஞ்சு வரட்டுங்க இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க பட்டை ஏலக்காய் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் நாட்டுக்கோழிய அலசிட்டு மிக்சி ஜாரை அலசிட்டு நம்ம ஊற்றிடலாங்க வேற நான் தண்ணி அவ்வளோவா சேர்க்கவே இல்லை ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி மட்டும் தான் நம்ம அரைச்ச மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சேர்த்துருக்கேன் உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் உப்பு கம்மியாக இருக்குங்க அதனால் உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வேணால் அதை உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து தேங்காய் எடு அரைச்சி வச்சிருக்கேன் தேங்காய் பால் மட்டும் தான் சேர்க்க போறேங்க இப்ப நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் நம்ம கடைசியா தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப கொதி வரட்டுங்க நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல தான் வைக்க போறேன் ஹைல வைக்கல மீடியம்ல தான் வைக்கிறேன் ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துல நம்ம கொதி வந்துடும் அப்புறம் பாக்கலாம் பாருங்க இப்ப நம்ம நல்லா குழம்பு வந்து கொதிச்சிருச்சு நான் வந்து ஒரே பால் தான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டாவது பால் தான் எடுக்கல முத பால் தான் எடுத்துருக்க ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் பால் நாட்டுக்கோழி குழம்பு வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு நீங்க குழம்பு வச்சு பாருங்க உங்க குழம்பு வேற ஒரு லெவல் டேஸ்டா இருக்குங்க நார்மலா நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊத்துவோம் அதுக்கு பதிலா நீங்க இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் எடுத்துட்டு நீங்க சேர்த்து பாருங்க இப்ப பாருங்க கொதி வருதா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் கொதிச்ச பிறகு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்ப பாருங்க நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்து கொதி வந்துருச்சு நல்லா நல்லா கொதிச்ச பிறகு ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேங்க இந்த மாதிரி நீங்க கொத்தமல்லிய கடைசியா சேர்த்துட்டு உங்க குழம்ப வச்சு பாருங்க நாட்டுக்கோடி குழம்பு வேற லெவல் டேஸ்ட்டுங்க வேற லெவல்ல இருக்கும் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அவ்வளவுதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண வேண்டியதான் அது இந்த மாதிரி மண் சட்டியில நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் அந்த பிளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆஃப் பண்ண பிறகு நம்மளுடைய சட்டியில நல்லா குழம்பு கொதிச்சுட்டே இருக்கு பாருங்க கரெக்டா நான் ரொம்பவும் திக்கா வைக்கல ரொம்ப தண்ணியா வைக்கல மீடியமா வச்சிருக்கேன் அப்பதான் நமக்கு ஆறுன பிறகு நம்ம குழம்புல சாதத்துல ஊத்தி சாப்பிடும் போது கரெக்டா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆறுச்சுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக் ஆயிடும் அதனால நான் அதுக்கேத்த மாதிரி ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க பாத்துருப்பீங்க நான் வந்து நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சத கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இடியா பத்தோடையும் சேர்த்து சாப்பிடலாம் ஆபத்து கூட சாப்பிடலாங்க எப்பயும் வைக்கிற மாதிரி ஒரே மாதிரி இல்லாம இன்னைக்கு நான் வந்து டிஃப்ரெண்டா இந்த மாதிரி நீங்க அரைச்சிட்டு நீங்க நாட்டுக்கோழி குழம்பு வைங்க இது கிராமத்து ஸ்டைல கிராமத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் வதக்கி அதையும் வந்து அம்மிக்கல்ல அரைப்பாங்க அமிக்கல்லாம் அரைக்க முடியாத மிக்சில தானே அரைச்சி நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சிருக்கேன் உங்க வீட்டுல இதே மாதிரி நீங்க குழம்பு வச்சு உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கொடுங்க அவங்களாம் ரொம்ப சூப்பர் சொல்லி உங்களை பாராட்டுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு குக்கிங் வீடியோ நம்ம சந்திக